나이지리아로 알려진 국가의 정식 명칭은 Federal Republic of Nigeria, 나이지리아 연방공화국입니다. 바로 위에 나라, 니제르와 국명이 비슷한데 두 나라 모두 아프리카에서 세 번째로 긴 강인 나이저강의 이름에서 국명을 따왔기 때문입니다. 나이지리아의 국기는 독립할 때 제정된 국기로 국기 디자인을 공모하였고 2870점의 작품 중에서 마이클 타이오 아킨쿰이라는 학생이 제출한 국기도안이 채택되었습니다. 초록색은 풍부한 삼림과 천년자원을 나타내며 하얀색은 평화와 화합을 나타냅니다. 나이지리아는 아프리카 대륙 중서부에 위치해 있으며 동쪽으로는 카메룬과 차드, 북쪽으로는 니제르, 서쪽으로는 베넨과 접경해 있습니다. 국토 면적은 약 92만 제곱킬로미터로 세계 30위이며 이는 약 10만 제곱킬로미터의 우리나라보다 9배나 큰 크기입니다. 나이지리아는 세계 7위, 아프리카 국가들 중에서는 1위로 인구가 많은 국가로 2019년 기준으로 약 2억 명의 인구가 살고 있습니다. 나이지리아의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 3,700억 달러, 이는 세계 31위로 비슷한 수준의 국가로는 아랍에미레이트, 이스라엘을 꼽을 수 있습니다. 나이지리아에는 언어별로 분류하여 약 250개에 달하는 부족이 있습니다. 나이지리아는 공용어로 영어를 사용하고 있지만 하우사족이나 플라니족 등 여러 민족들 사이에서는 그들만의 토착어도 사용하는데요. 각 부족마다 사용하는 언어를 모두 포함하면 나이지리아 내에서만 무려 516개의 각기 다른 언어가 사용 중으로 이는 세계에서 세 번째로 많은 언어가 사용되는 국가라고 합니다. 나이지리아는 전통적으로 북부에서는 하우사족 중심의 이슬람이 우세했고 나머지 지방에서는 토착신앙을 믿다가 19세기 이후로 남부지역과 동남부지역에서는 요르바족과 이보족을 중심으로 기독교가 우세하게 되어 현재는 기독교와 이슬람 인구가 거의 비슷합니다. 나이저강을 중심으로 형성된 나이지리아 지역은 고대 아프리카의 교차로 구실을 하며 발전했습니다. 850년경부터 소왕국들이 형성되었고 11세기 초에는 연합왕국 형태의 정치제도를 가지고 있었습니다. 1470년 포르투갈인들이 처음으로 나이지리아 라고스 해안에 상륙했고 그때부터 본격적으로 포르투갈인들은 노예 무역을 하기 시작했습니다. 포르투갈인들에 의해 시작된 노예 매매는 유럽 여러 나라가 가담하였고 17세기에는 영국도 끼어들었는데요. 19세기부터 본격적으로 나이지리아 지역에 침투하기 시작한 영국 세력은 20세기 초 여러 부족을 진압하며 식민지배 단계를 밟아갔습니다. 1862년 노예 무역 기지인 라고스를 직할 식민지로 만들었고 1900년에는 나이지리아를 영국 보호령으로 삼았습니다. 1, 2차 세계대전을 거치면서 나이지리아 지역에서도 민족주의 운동이 수차례 일어났습니다. 남부지역부터 시작된 이러한 민족주의 독립운동은 북부로까지 파급되면서 결국 1954년 3차 헌법 제정을 거쳐 연방제가 확립되었고 1960년 10월 영국 연방의 일원으로 독립하였습니다. 1961년 주민투표에 의해 북부 카메론 지역을 병합하고 1963년 10월 북부, 동부, 서부, 중서부의 4개 주로 나뉜 연방공화국을 선언하였습니다. 하지만 나이지리아는 북부의 하우사족과 플라니족, 서부의 요루바족, 동부의 이그보족과 같이 대부족들이 다수 존재했기 때문에 이 부족들을 하나의 통치체제 아래 묶어두는 것은 어려운 일이었습니다. 이 때문에 독립 이후에도 나이지리아는 혼란스러운 시기가 계속되면서 연이어 군사쿠데타가 일어났습니다. 특히 1967년부터 70년까지 북부 앙가스족과 동부 이그보족 사이에서 일어난 비아프라 전쟁이 가장 대표적입니다. 많은 대통령들의 암살 사건, 잦은 내전과 쿠데타로 아프리카에서 가장 강력한 군대를 보유하게 된 나이지리아는 현재까지도 국정과 치안이 매우 불안정한 국가 중 하나입니다. 나이지리아에는 250개가 넘는 부족들이 함께 살고 있습니다. 각 지역의 부족들은 부족장을 중심으로 그들만의 규칙과 전통을 만들어 생활하기 때문에 다른 부족에 대한 배타적인 입장을 취하는 경우가 많았습니다. 현대에 들어서 도로가 건설되고 도시화가 빠르게 진행되면서 과거에 비해 부족 유도 관계는 약화되었지만 아직도 이러한 부족 중심의 배타적 관계는 나이지리아 정치에 영향력을 미치고 있습니다. 
북부 내륙지방은 예전부터 강력한 국가가 성립해서 발전해온 반면 남부지방은 강력한 정치적 구심점을 갖지 못했습니다. 그래서 지금도 나이지리아 정치의 중심 세력은 북부지역의 하우사족이나 플라니족 출신들이 많습니다. 2015년부터 현재까지 나이지리아의 대통령은 무함마드 부하리입니다. 2015년 5월 무함마드 부하리 대통령의 당선으로 이루어진 정권교체는 나이지리아에서 최초로 이루어진 평화적인 정권교체로 아프리카 민주주의 큰 발전으로 평가하고 있습니다. 나이지리아의 경제구조는 1차 산업과 3차 산업에 심하게 편중되어 있습니다. 특히 석유 부분을 제외한 소비재 제조업은 극히 낙후되어 있어 대부분을 수입에 의존합니다. 1970년 이전까지는 전형적인 농업 위주의 저개발국이었으나 1973년 이후 석유 경기를 기반으로 일부 제조업 분야는 발전하고 고도 경제 성장이 실현된 반면 농업 분야는 침체하였습니다. 국민의 60% 이상이 농업에 종사하여 카카오, 땅콩, 야자기름, 목재, 천연고무 등을 생산하며 특히 카카오 생산은 세계 4위를 차지합니다. 이들 수출용 작물의 생산이 활발하고 또 농산물과 임산물의 강호업도 비교적 성한 편이나 밀과 기타 곡물 및 설탕, 우유 등은 수입에 의존하고 있습니다. 주요 수출품은 석유이며 수출국은 미국, 스페인, 인도, 수입품은 공업제품, 기계, 수송기기, 화학제품, 식품 등이며 수입국은 영국, 미국, 독일, 프랑스, 중국 등이 있습니다. 나이지리아의 국토는 나이저강, 베노의 강이 이루어놓은 강하류의 삼각주 일대, 그리고 두 하천의 중간에 위치한 고원지대로 이루어져 있습니다. 국토 중앙부에는 해발고도 1770m의 조수산을 최고봉으로 하는 바우치 고원지대가 있습니다. 국토 북서부지대는 평탄한 사바나 지대가 펼쳐지고, 북동부지대는 큰 호수로 흘러드는 하천 유역입니다. 나이지리아는 거의 모든 지역에서 1년 내내 무더운 열대기후를 보입니다. 내륙인 북부로 갈수록 광수량이 줄어들어 더욱 건조해지기 때문에 북부는 덥고 건조하고 그에 비하면 남부는 습한 편입니다. 나이지리아에서 스포츠가 주목받기 시작한 것은 1950년대부터입니다. 나이지리아는 1952년 처음으로 헬싱키 올림픽에 참가했는데요. 1962년 국립스포츠협회가 창립되었고 국내 스포츠 경기 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 특히 나이지리아는 카메룬과 더불어 아프리카 국가들 중에서는 축구를 가장 잘하는 편에 속합니다. 17세 이하 피파 월드컵 대회에서 브라질을 제치고 다섯 번이나 우승을 차지한 최다 우승국이기도 합니다. 1996년 애틀란타 올림픽에서 축구 우승을 차지하며 전 세계를 깜짝 놀라게 하기도 했고 현재에도 많은 나이지리아 출신의 축구 선수들이 유럽 무대에서 활약하고 있습니다. 축구뿐 아니라 나이지리아는 농구에도 강합니다. 2012년 런던 올림픽 최종 예선에서 유럽의 강호 그리스를 잡으며 4강에 진출하는 등 좋은 성적을 거두기도 했습니다. 또한 NBA 역사상 길이 남을 최고의 센터 중한 명인 하킴 올라주원을 배출한 나라이기도 합니다. 나이지리아는 잘 알려지진 않았지만 아프리카에서 가장 영화 산업이 발달한 나라입니다. 놀리우드라 불리며 현재 인도 발리우드에 이어 세계에서 두 번째로 영화를 많이 만드는 나라인데요. 영화 산업 부분 종사자가 연간 100만여 명으로 농업에 이어 2위를 차지할 정도입니다. CNN 아프리카 뷰에 의하면 1년 동안 나이지리아에서 제작된 영화는 약 1200편에 이른다고 하는데요. 헐리우드에 비교하면 2배 이상 많은 수치라고 합니다. 하지만 미국 헐리우드나 인도에 비해 나이지리아의 영화 제작 환경은 굉장히 낙후되어 있습니다. 뿐만 아니라 나이지리아는 음악이나 문학 등 다양한 예술 분야에서 세계적인 명성을 쌓고 있습니다. 특히 나이지리아 출신으로 1986년 노벨 문학상을 수상한 작가인 올레 소인카는 노벨 문학상을 수상한 아프리카 최초의 흑인으로 유명합니다. 나이지리아에서 잘 알려진 인물로는 흑인 대통령, 아프리카의 소리, 앞으로 비트로 알려진 펠라 쿠티가 있습니다. 1938년 나이지리아 라고스 북쪽 아베오쿠타에서 태어난 펠라 쿠티는 경제적으로 여유있는 중산층 가정에서 성장하여 어린 시절부터 음악을 공부했습니다. 대학 시절 영국 런던으로 유학을 떠났다가 유럽 고전음악에 흥미를 끼지 못해 학교를 그만둡니다. 그리고 자신이 직접 밴드를 만들어 연주 활동을 하였고 자신의 음악을 앞으로 비트라고 부르기 시작했습니다. 30대에 접어들 무렵 미국 방문을 계기로 그의 음악은 자유를 향한 음악으로 바뀌게 됩니다. 귀국 후 그룹명을 아프리카 세븐티로 바꾸고 자신만의 메시지를 담은 음악을 선보입니다. 그리고는 소울과 펑크의 
아프리카 전통 요루바 음악을 융합하고자 하는 야심찬 계획을 실천하기 시작했습니다. 그는 주로 영어로 노래를 불렀지만 억양이 독특하고 요루바어가 섞여 있어서 미국의 흑인 음악과는 다른 느낌을 주었습니다. 뚜렷한 멜로디를 노래하기보다는 주술하듯이 툭툭 내뱉는 스타일로 노래하였습니다. 이후 펠라쿠티는 자신의 음악을 나이지리아 군사정권의 억압에 항의하는 수단으로 이용했으며 아프리카에서 가장 유명한 스타 중한 사람이 되었습니다. 그의 노래는 실업자와 하층민들에게 많은 영향을 끼쳤는데 이 때문에 군부는 그를 위험인물로 간주하고 탄압하였습니다. 하지만 그는 음악을 통한 정치적 행보를 멈추지 않았고 서구 사회에 그의 음악이 소개되면서 더 많은 인기를 얻게 됩니다. 1980년 나이지리아에 민간정부가 들어서면서부터 음악활동에도 자유가 보장되고 이 시기에 펠라쿠티가 이끄는 밴드는 이집트 에이티로 개명하는데 이때 발표된 흑인 대통령이 서구시장에도 소개되면서 펠라 최고작이 됩니다. 하지만 1983년 나이지리아에서 다시 군부 쿠데타가 발생하면서 펠라에 대한 정치적 탄압이 재개되었습니다. 1997년 군부에 의해 마리화나 소지 및 복용으로 연행되어 구속되고 석방되자마자 사망합니다. 나미비아는 아프리카 대륙 남서부의 나라로 나미브 사막에서 그 국호를 따왔습니다. 나미비아의 국기는 1990년 남아프리카 공화국으로부터 독립할 때 제정되었습니다. 왼쪽에는 파란 삼각형, 중앙에는 빨간띠, 오른쪽 아래에는 녹색의 삼각형이 있습니다. 그리고 빨간띠 부분을 하얀색으로 둘러싸고 있는데요. 파랑은 푸른 하늘과 대서양과 비를, 초록은 농업자원을 의미합니다. 빨강은 독립투쟁을 위한 흘린 피와 국민을 뜻하며, 하얀 부분은 평화와 단합을 의미합니다. 왼쪽 상단에 보이는 황금빛 태양 모양은 광물, 생물 자원을 나타내며 12개의 빛은 나미비아의 종족을 표상합니다. 나미비아는 아프리카 남서부에 위치해 있으며, 수도는 빈투쿠입니다. 북쪽으로는 앙골라와 잠비아, 동쪽으로는 보츠와나 남동쪽으로는 남아프리카 공화국에 둘러싸여 있으며, 서쪽은 대서양에 인접해 있습니다. 국토 면적은 약 82만 제곱킬로미터로 세계 32위이며, 한국 면적보다 8배 정도 큰 크기입니다. 나미비아는 몽골 다음으로 인구 밀도가 두 번째로 적은 나라입니다. 인구는 2019년 기준으로 약 260만 명의 인구가 살고 있으며, 이는 약 300만 명인 인천광역시에 약간 못 미치는 인구입니다. 나미비아의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 130억 달러, 이는 세계 120위로 비슷한 수준의 국가로는 모리셔스, 알바니아를 꼽을 수 있습니다. 나미비아의 인구 구성은 오반보족, 카반고, 헤레레오, 다마리족이 흑인들이며 그 외에 독일계로 추정되는 백인과 혼혈인이 살고 있습니다. 공용어는 영어이며 각 부족어와 아프리칸서, 독일어가 사용됩니다. 나미비아인의 종교는 90% 이상이 기독교를 믿고 있습니다. 가톨릭 및 개신교, 그리고 토착신앙 등이 비교적 종교적 자유가 보장되는 사회 분위기입니다. 나미비아 국가의 정확한 기호는 알수 없으나 인종적으로는 오랜 옛날부터 코에산 부족이 거점이었습니다. 최초로 이 지역에 정착한 부족은 유목민족인 산족이었는데요. 이후 코이코이족이 이곳에 진출하면서 산족과 마찰을 일으키게 됩니다. 코이코이족은 산족을 몰아내거나 흡수하면서 나미비아 지역을 지배하는 부족이 되었습니다. 그후 반투족이 나미비아 중남부의 고원지대에 터전을 잡으면서 남아프리카 사회에 최초로 부족 구조가 형성됩니다. 15세기 말부터 포르투갈인들이 나미비아 근처 대서양 연안에 종종 출몰하긴 했지만 불모의 사막지대라 큰 관심을 갖지는 못했습니다. 19세기 중순이 되어 독일인들이 본격적으로 이곳에 진출하면서 비로소 유럽 열강들의 진출이 시작되었다고 볼수 있습니다. 19세기 후반, 독일 제국의 식민지 침략의 일환으로 나미비아는 독일령 남서아프리카 식민지가 되었습니다. 독일군은 식민 통치 기간 동안 나미비아에 살고 있던 원주민들을 혹독하게 착취했습니다. 이에 저항한 나미비아의 부족인 헤레로족, 남아족이 봉기를 일으키기도 했으나 독일군에 의해 잔혹하게 진압되었습니다. 이러한 독일 제국의 악랄한 식민 정치는 1차 세계대전에서 독일이 패망할 때까지 지속되었으며 이 때문에 나미비아에서는 현재까지도 독일에 대한 앙금이 꽤 남아있다고 합니다. 1차 세계대전에서 독일이 패한 후 1920년 나미비아는 남아프리카 연방의 위임 통치령이 되었습니다. 1990년이 될 때까지 무려 70년 동안이나 남아프리카 공화국의 위임 통치가 이어졌는데요. 
2차 세계대전이 끝난 뒤 유엔에서는 1968년 남서아프리카를 현재의 이름인 나미비아로 개칭하고 남아프리카공화국의 불법적인 통치를 중단하고 즉시 철수하도록 공고했습니다. 하지만 남아프리카공화국은 계속해서 유엔의 요구를 무시했다고 합니다. 나미비아 지역 내부에서도 계속해서 독립을 위한 무장투쟁이 이어졌지만 인구도 적고 산업도 낙후되어 거의 남아공의 경제에 종속되다시피 한 상황에서 자체적으로 독립을 할수 있는 상황이 되지 못했습니다. 그렇지만 남아공이 국제사회에서 점차 인종차별 정책으로 인해 고립되기 시작하면서 나미비아 지역의 독립이 급물살을 타게 되었습니다. 국제적인 지지에 힘입어 1990년 남아공 위임통치력에서 분리독립에 성공한 나미비아는 1990년 3월 1일 샘 누저마를 대통령으로 하는 공화국을 선포하였습니다. 나미비아의 재헌의회는 1990년 1월 언론, 출판, 거주 이전의 자유 등 기본권 보장과 다당제, 민주주의, 성권분립과 5년의 대통령 임기 등을 골자로 하는 헌법을 제정하여 국가의 기틀을 마련했습니다. 1990년 3월 1일 남서아프리카 인민조직 SWAPO의 지도자인 샘 누조마가 대통령에 당선되어 본격적인 대통령제 국가로 첫걸음을 내딛게 됩니다. 이후 2005년 당선된 포함바 대통령에 이어 현재는 헤이지 가인곱 대통령이 국가를 통치하고 있습니다. 헤이지 가인곱 대통령은 2018년 대규모 국가 부채로 인한 국가 위기 상황을 인지하고 장 차관 등 행정 공무원들의 해외여행을 일시 금지한 등 국가 지출 감축을 위한 모범을 보였다고 합니다. 나미비아의 경제는 국민 소득 수준을 보면 아프리카 국가들 중잘 사는 편에 속하지만 인종 간 빈부격차가 심하며 체계적인 재분배 정책의 미비로 적도기니와 함께 빈부격차 세계 1위를 다투기도 했습니다. 상위 10%와 하위 10%의 소득 격차가 약 120배에 달하였는데요. 특히 백인들의 소득의 대부분을 차지하고 있어 인구의 대다수를 차지하는 현지 흑인계 인구들은 불만이 쌓이는 편입니다. 산업자원은 구리와 아연이 산출되고 있으며 세계 3위의 다이아몬드 생산국이기도 합니다. 하지만 다이아몬드 산출권의 대부분이 미국과 영국의 대기업들이 가지고 있어 현지 작업만 나미비아에서 할뿐 그로 인한 국가 수입은 거의 없는 편입니다. 대신 최근에는 새로이 관광산업을 발전시키고 있습니다. 남대서양 투어와 나미브 사막으로 관광 상품을 만들기도 했는데요. 아름답고 깨끗한 나미비아의 바다는 입소문을 타서 유명해졌고 세계에서 유일한 붉은 모래사막인 나미브 사막을 보기 위해 전세계에서 많은 관광객들이 나미비아를 찾는다고 합니다. 나미비아는 영토 중앙에 남아콸란드라고 불리는 해발 1000에서 2000m의 고원이 남북으로 길게 뻗어 있습니다. 이 고원을 중심으로 서쪽에는 폭 80에서 120km의 좁은 나미브 모래바다로 불리는 사막지대가 고원의 동쪽으로는 칼리하리 사막이 펼쳐집니다. 나미비아의 기후는 전형적인 사막기후로 밤과 낮의 온도차가 매우 크고 건조합니다. 안개가 많이 끼지만 강우량이 적고 일정하지 않아 가뭄이 잦은 편입니다. 나미비아의 국민들은 사냥과 채집, 농사와 도시 직장인까지 적어도 11개의 주요 부족이 포함되어 있어 다양한 언어와 문화, 생활 양식을 보입니다. 독특한 스타일의 옷을 입는 헤레로족, 난해한 헤어스타일과 큰 목걸이를 한 흰바족 여성, 땅고조를 하며 사냥으로 생계를 꾸려나가는 부시먼족 등이 함께 모여 살고 있습니다. 나미비아는 다이아몬드가 풍부한 지역이라 독일 식민지 시절에 광산주의의 마을이 세워졌었습니다. 그러나 광산의 채산성이 떨어져 광산이 폐쇄되면서 아무도 살지 않는 버려진 마을이 되었는데요. 현대에 들어서는 그 폐허가 된 마을이 관광명소로 거듭났다고 합니다. 대표적으로는 콜만스코프 지역이 있습니다. 이 지역은 1954년 폐광되면서 유령마을이 되어버린 곳인데요. 이곳의 특이한 경관 때문에 현재는 많은 관광객들이 찾고 영화나 드라마의 촬영 장소로도 자주 쓰인다고 합니다. 이뿐 아니라 나미비아의 독특한 자연환경 덕분에 나미비아에만 서식하는 희귀 생물들도 많이 있습니다. 나미비아의 해안가에서는 그곳에서만 유일하게 서식하는 사막비 개구리가 살고 있습니다. 남부 아프리카는 건조한 지역이라 양서류가 살기 어렵지만 나미비아 해안가는 1년에 100일 가까이 안개가 낀 습한 지역이기 때문에 양서류가 살수 있다고 합니다. 뿐만 아니라 세계에서 가장 기괴한 식물로 알려져 있는 웰위치아 미라빌리스는 나미비아와 앙골라의 사막지대에서만 자생하는 희귀 생물인데요. 개체수가 워낙 적어서 다른 지역으로의 반출이 금지되어 있고 현지에서는 철조망과 군인들까지 동원해서 보호하고 있다고 합니다. 2013년 6월 유네스코 세계문화유산으로 등재된 나미비아의 사막은 나미비아 해안에 형성된 세계 유일의 해안사막입니다. 수천 킬로미터 떨어진 해류 바람에 의해 형성된 모래사막은 
세계에서 가장 높은 모래 언덕들로 이루어져 있으며 특히 모래의 색이 붉은색인 걸로도 유명합니다. 영화 매드맥스의 촬영지로 알려지면서 더욱 많은 사람들의 관심을 받고 있는 나미비아의 대표적인 관광 명소이기도 합니다. 나미비아에서 잘 알려진 인물로는 나미비아 코이산족 출신의 온다카우 끄토마가 있습니다. 영화 부시맨의 주인공으로 잘 알려진 그는 부시맨 출연 당시에는 무명 배우였기 때문에 출연료를 300달러, 하나로 약 40만원을 받고 출연했으나 영화가 크게 성공하자 후속작의 출연료는 하나로 약 7천만원을 받았다고 합니다. 예전 국내 신문기사나 영화 칼럼에서 마치 문명을 모르던 이가 영화 덕분에 돈 맛을 알고 탈하겠다는 비난의 글이 실린 적도 있었습니다. 하지만 그러한 추측과는 달리 코이산족은 이미 상당수가 현대 문명 속에 살고 있었고 은타카우 끄토마 역시 어릴 적부터 이미 서구 문명에 대해 알고 있었다고 합니다. 영화 홍보차 헐리우드와 홍콩 등지를 다니기도 하고 1991년에는 한국을 방문하기도 했는데요. 그 당시 한국의 코미디 프로그램인 봉숭아학당에 특별 출연하기도 했습니다. 은타카우 끄토마는 1980년부터 94년까지 영화배우로 활발하게 활동하다가 영화 출연으로 본 수입으로 나미비아에 살고 있는 가족들을 위해 수도와 전기가 설치된 벽돌집을 짓고 은퇴 후에는 농부로 살면서 옥수수, 호박 등의 농사를 짓고 가축들을 길렀습니다. 나미비아 출신으로 엄청난 유명세와 재산을 벌었음에도 불구하고 평생 작은 농장을 관리하며 직접 사냥도 하는 검소한 삶을 살아왔던 은타카오 끄토마는 2003년 물닭 사냥을 나갔다가 결핵에 걸린 후 제대로 치료를 받지 못하고 세상을 떠났습니다. <목소리>